اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدینا و مولانا محمد و علی آل سیدینا و مولانا محمد و بارک و سلم علیہ ناظرین اکرام صلاة التسبیح کا طریقہ جو ہے وہ آج میں آپ کے سامنے عرض کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاترام اس کی نیت آپ یو کریں چار اکار نماز تسبیح یا صلاة التسبیح کہہ لیں اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو کہیں گے کہ صلاة التسبیح پیچھے سے امام کے مو طرف قبلہ شیف کے پڑھنے اللہ تعالیٰ کے واسطے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھوں کو باندھ لیں گے پھر آپ سنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیرک یعنی کہ آپ غیرک تک پڑھیں گے اگر امام کی بیچے پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ پندرہ مرتبہ یہ کلمات یہ تسبیح مبارکہ آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ مرتبہ آپ پڑھیں گے اس کے بعد امام تلاوت کرے گا سورہ فاتحہ شریف الحمدللہ رب العالمین پھر سورہ فاتحہ شریف کے بعد قرآن مجید کی کوئی سورہ مبارکہ یا کوئی آہ مبارکہ پڑھے گا تلاوت فرمائیں گے امام صاحب اور پھر اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے دس مرتبہ یہی تسبیح مبارکہ یہ کلمات مبارکہ آپ نے پڑھنے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے آپ بھی رکوع میں چلے جائیں گے پھر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ یا کم از کم از ایک مرتبہ یہ اپنی رفتار کے حوالے سے جیسا آپ سیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر دس مرتبہ وہ کلمہ دت یہ بات بھی پڑھنے ہیں تسبیح شریف بھی پڑھنی ہے تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ یا کم از کم از ایک مرتبہ رکوع کی تسبیح شریف پڑھنے کے بعد سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد پھر آپ پڑھیں گے دس مرتبہ یہی کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر امام صاحب سمیع اللہ علیہ وآلہ حمدہ کہیں گے آپ کہیں گے ربنا لکا الحمد اس کے بعد کھڑے کھڑے اسی حالت کے اندر آپ دس مرتبہ یہی کلمات شریف پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے سجدے میں چلے جائیں گے پہلے سجدے میں سجدے کی جو تسبیحات ہیں وہ ایک مرتبہ کم از کم از زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ میں نے جیسا کہ عرض کیا اپنی رفتار کے حوالے سے کس طرح پڑھ سکتے ہیں صحیح طریقے سے وہ پڑھ کے اس کے بعد پھر دس مرتبہ پہلے سجدے میں پڑھنا ہے آپ نے تسبیح سجدے کی پڑھنے کے بعد سبحان ربی العالی پڑھنے کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر امام صاحب سجدے سے اٹھ جائیں گے آبی اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھ جائیں پھر دو سجدوں کے درمیان یعنی پہلا سجدہ کر کے دوسرا سجدے کو نہیں جانا پہلے سجدے دوسرے سجدے کے درمیان یعنی دو سجدوں کے درمیان پھر دس مرتبہ یہی کلمات شریف یہ تسبیح شریف پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی العالی پڑھنے کے بعد پھر دس مرتبہ یہ کلمہ شریف پڑھنے ہیں یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد آپ نے یہ رکعت مکمل کر لینی ہے یہ پوری رکعت مکمل ہوگی اسی طریقے سے دوسری رکعت پڑھیں گی دوسری رکعت میں آپ جو ہے امام صاحب تشہر پہ بیٹھیں گے آپ نے اتحیات پڑھنی ہے تشہر تک یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ محمد عبد و رسول تک پڑھنی ہے پھر امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے تیسری کے لیے چوتھی کے لیے پھر چار رکعات جو ہیں وہ اسی طرح آپ نے ادا فرمانی ہے اللہ رب العزت جللہ و اللہ کی بارکہ میں دعا ہے ہمیں منفرد یا جماعت کے ساتھ موقع ملے جیسا بھی ہو ہمیں ضرور نیک کام کے اندر جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے اس کے کرنے میں اس کے ادا کرنے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس قابش کو اپنی بارکہ میں قبول فرمائے جب آپ صلاح تصویر پڑھیں تو یقیناً مجھے بھی اس خاکسار کو اس دعا کے اندر جو ہے وہ شامل دعا رکھیں آمین اما علیہ اللہ البلاغ